përshëndetje. Kjortimet e Zotit Qyti është lipri i tret, i një serie, që pak nisur në 2016 me ndërhyrjet e Zotit Qyti dhe më pas një vit më vonë me kusurit e Zotit Qyti. Tani janë kjortimet, disa vjetë më vonë, një liber që erdi pak si papritur, sepse kësha kujtuar që e kësha mbyllur me dy vëllimet e më parshme, mirë po pas ta izbulava që kisha akoma për të shkruar, ose për të thënë në mënyrë të figurshme, vetë zotë i qëjti kishtë shumë gjërë akoma për të thënë, edhe naturisht unë i hapa rrugë, e respektova si personaj, respektova në cusit dhe ti, që janë njohur me të në përmjet librave, por edhe në përmjet postimeve në Facebook, pra edhe im lodhe në një libër të rikë këtë herë me Albas, shpresoj të të ketë fatin në mirë të dy botimeve të më parshme, të shkoj edhe më përpara akoma. Ashtë që farë janë të qërtime të zotit të shyti? Këtë shpjegime bëjë më tepër për ataj që nuk e njohin, nuk i kanë parë librat të më parshme, por e fillojnë me këtë të tretin që mund tjetë shumë mirë një pik nga mund të anisësh, me gjësë mirë do ishte një farë familiariteti parë prak me personatë. Pra që farë janë të? Këto janë të sopsa, relativisht të shkurëtëra, ndo një herë më pak se një faje, gjithse si jo më të gjata se 4-5 faje, edhe janë dialog mi disë personajit kryesor, të zotit shyti, kjo është një kryqëzim mes nuk di ndoshtë atë Sokratit dhe në Astradinit, ose ndoshtë atë duke shtuar di qka edhe nga Shoku Zylo, ose nga Zhveku, ose nga gjithë këta personaj të njohur, që konstituohen për ledzuzin në përmjet të rëthimeve të tyre, pra këj personaj në liber i ullur në një kave me miqë të vetë, bënd dialog me ta dhe miqë të apërcjellin këta dialog, por janë edhe monologë dhe ti, sërish të përcjellur në një ligjerat gjusëm të shdrejt nga miqë të ti anonim, që rrimë të në tavolin, janë edhe rëthimet e zotit shyti vetë, që ja u rëthenë këtyre miqë me që kanë të tavolin, për një gjarje që i kanë dodhur ati, ose ju kanë dodhur të tjerve, por që a i gjenë me interes edhe dëshiron që ti rëthej. Naturisht edhe për lezusit të thej. Tani, që farë mërë e unë, si të mos kur po shkruja pjesën e tretë të librit, ose më mirë të sopzat që përbëjnë pjesën e tretë të librit, mërë e regjë në këtë botë, me shumë rëfime, dhe rëthyës, Zotit Shyti si personaj njështë të lindi vetë dhja si personaj. Pra njështë të pyës vetën, ndo njërë dhe haftazi, si ndo një karakter i ndo një drame eksistencialiste, pra njështë të pyës vetën se qëfar është? Qëfar është këtë vetë? Qëfar për pak sotë? Në një epizod shumë të hershëm, unë tregoj se si u përftua këj grup, i cili e shokëron qytin në gjdo epizod të rëfimeve. Këj grup që rinë në tavolinën e di, në kafene, regjith një me të, një grup njerëzish, të cilët dhe mundësojnë librin, sepse aty në tavolin, tavolinë atë duhet përfituruar si një mikroskem, ku luhet librin. Pra, kjo tavolin me katër njërës në një kafe të tiranës është përftuar, si që të regon shyti vetë, ose më mirë si që të regoj në miqët e ti, është përftuar në mënyrë rastësore, artificiale. Ka qënë një televizion privat, i cili ka dashu të gjiroj një sken tipike në thonjza, të një kafeje në Tiran, duke qenë kafeja 
institucioni kryesor, edhe pse informal i shohjurisë civile në jetën urbane në, në Shqipëri, sot, për mendimin tim. Pra, kuj televizion privat, thret shytin atje, thret edhe kadrë vetë të tjerë në mënyrë rastësore, i ullin një tavolin dhe gjiron një skenë të shkurtër. Mirë po të shfarë ndodhë, ndodhë kjo, këta njerës kjo ullin tavolin, për të gjiruar skenën, hyrë në biseda me styre, e përkyen njerë tjetë e pëlqyen si si që pëlqyen si që pëlqyen që unë do është dhe sot si që pëlqyen qitët që takohen në këto takimet sa juar akshu me me ndërvjetësim me mblesëri ose e, blind dates që thon anglisht pra këta ulën atje vërtet për të gjiruar një skenë në televizion por ashtu aksidentalisht krijuan një lidhje me styre, një shohjëri, që pasaj vazhdoj nga një rëthfim në tjetërin, nga një libër në tjetërin, dhe jemi të ashtë e, gati 7 vjetë, në bas filimit të këtyre historinë, ku grupi ishtë ako ma gjallë, dhe vazhdoj të kaloj kohën në atë kafe, dhe të pisedoj me zotin shyti, dhe të dëgjoj monologët, ose rëthfimet të shytit. Pra, Kjo zanafil, kjo gjenes e personajit, e mundon shytin. Pse e mundon? Sepse i duke si kura i vetë është produkt, a i si personaj, është produkt i një aksidenti, i një kombinimi artificial, butaforit gati, i një rejizori televiziv, dhe prandaj kërkon të shkoj më tej, për të zbuluar rënjët e veta. Dhe këtë gjë, natyrisht, nuk e bënë drejt për drejt, por në përmjetë rëfimeve ose duke zbuluar, personajët jetës vet, njarje, dhe absurditetet gjithë parë që ndodhën në jetën, si domos jetën kulturore të tiranës, të tiranës e shytit. Por, si personaj shytivet, nuk mund të mos e bëjë re, që a i vetë, nuk është veç se tërsia e gjërave që rëfehen në nimër. Pra, ndërtohet rëfim pas rëfimi, dhe nuk del tot nga kjo thulje e trikos. Ose më mirë, të kalojnë një metafor tjetër që ndoshta më duket me përshtasme, jeta e ti, si personaj në nimër, dhe e të tjera e ty, por e aktive shpaloset, në si përfaqen e një fluske saponi që është e bugur, është e ndritur, është e let, por është edhe shumë e hol. Dhe ajo që kërkon personajive, pra, e vërteta narrative, por edhe antologike, nuk, ontologike, nuk mund të arrihet pa e shpuar këtë si përfajje, pra, pa i dhe në fund botës, pra, është e pa mundur në vetë vetë, sepse në momentin që fund s'ka shpërthen, atëherë vetë shytë të të pushon dhe se e existuar. Por kjo nuk e pengon personajji, me gjitha të kjo të shqetsohet nga, nga boshësia e gjesteve, e bëmave që e rëthojnë. Pra ka një farë një far padurimi eksistencial nda i botës, si që është bërë, në krasi me botën si që ka njohur a i, sëpse shyti i ka një farë më që, më thonë, unë e përkytëroj që i moshëstime në doksa botë më të njëri që ka jetuar edhe në një histori tjetër, në një, në një skenë tjetër historike. Edhe në këtë kafe, ku ta një riprodohet bota e shytit, flitet shpesh për kultur, për art, për libra, por këto libra që vinë në vështërim, në fakt, janë për shytit, janë libra butaforik, janë copa kartoni të njërosme. Eh? Pra ndaj, shytin e kapë një kriz të cilin do të akrasoje me atët të, të ndoj një personajit të, të filmit Matrix, ose më mira goma, për ata që e mbajnë më ndose e kanë parë filmin, të një personajin 
يعني لفيلم لا شارل ديسبيت دو لا بورجوازي دو لويس بونيويل كو بيرسوناجات دي هذا سيلو نو كارينا سين هير كي ذا هان دايت كو سيلو بو بيرفيشن ها اولا اولا نتاولين شتروه دارغا ذا نو مومنت كي فيلوين تو هان برين استراتيجيتا بيادا ديو كان فو بربارا يا نو فاكت Butafori, janë copa kartoni, copa uh, druri, gom, etc. tjerë. Dhe në këtë moment, një nga muret e restaurantit fillon të hapet si perte dhe aty dhe një sken, një, një publik i ullur në teatr, i cili duar të roket. Pra, kjo sken ka që primordiale nga filmi frances, në një farë mënyre ndimon për të kuptuar të situatën e existencialit të qytit vetë, i cili ka frikë, ka frik në them, se mos bota e ti e gjitha, nuk është vesh se një sken e cila që fanjet para një publiku i cili është i padukshëm, sepse është i pak lëndusi, por që e kryon duke e par, duke e shiuar, duke e interpretuar. Ka një copës tjetër në reliper, mes të shokë, ku shytit në kafe, i aprojt i zoti i kafe, spatja, pronare, me një letër në dorë, dhe i lutër, që të nën shkruaj me të një marveshje, kështu krejt pa pritur. Dhe shytit i pëtë, që është kjo marveshje, për shfarë? Sëpse shytit, kërkon, të shkoj më tuti, të më thënë, da kort marveshja, nën shkrimi, performativi, i nën shkrimi, por, duhet të dimë për qarë është kjo marveqë. Fadhja, këtu kapet në befasi, i thotë, si për qëfarë, është marveqë, i thotë, me disneqë. Ne të ty, bëjmë të akord të nëshkruam i marveqë. Ka që? Për këtë është marveqë. Më dhe marveqëja, është në një farë mënyre vetë refleksive. është objekti i vetë. Dhe kjo, e vë shytin për balë, të mërrit e egzistencial të një bote ku gjesti ose performativi ka marrë fuqi ndaj për bajtjes. Dhe a i nuk është i përgatitu për këta. Dhe a i e për mërë për të apër, për të treguar anën kësharake të pësaj bote. Por se saj a rin këtë gjë e di vetëm ledzusi. Për këta arsyri e shqytit ka frikë edhe edhe nga përstritja është një personaj, një farë mënyre, përsëritët nga një faqe në tjetërën, nga një njarjë në tjetërën, nga një episod në tjetërën. Por nuk është kjo loj përsëriti e që tha frik për e një personaj që shuti, por është një loj tjetër përsëriti që ajo për cilën borkesi e përmënd në një nga shkrimet e ti dhe thot që bota do të marë fundë, do të shtuket në momentin që të ndodhë një njarjë e njëjt me atë që ka ndodhë në për parë. Në borën si vetë ishte i obsesionuar bas për sëritjes, i ka pushtuar për mëndi edhe në copëzat e ti letrare, edhe në pjesët non-fiction, jo në duese. Pra i desë të kja, a është e mbundë për të për sëritjet të shka? Dhe me dhe në përgjithsi ati e rezultonë që nuk është e mbundur, por frika në betët që mund të ndodhë mund të ndodhë të diska të përsërit të mërtet në një loj si që ishte në për para. Dhe atëherë e voltës të vi me një herë fundi. Kjo e përsërit jes, në qonë përsërish të këteatri, dhe të këtë fakti që në skenë, pjeca teatrane, përsërit e ta, nuk është gjithmonë e njëjta, natyrisht, ka ndryshime nga darka në darkë, por ka disa elemente që rimerën, dhe mes këtyre elementeve janë edhe rolet dhe një nga frikrat ose halte dhe tjera të shytit është se mos a i vetë është rol nuk do gjithë jetë rol, kuptohet a i kërkon të jetë agent i vullnetit të lirë i të ketë lirin e mendimit dhe të fjales jo të jetë rol, jo të jetë rol i shkruar nga dikush tjetër qëtë edhe nga autori edhe pse jo në kuptimin e buratinit. Në dyrish, sepse një autor, që 
care spec pe vetem, care spec pe vetem personajul pe vetem. Dhe nuk i lëviz, si që lëviz e i kukultari, kukulat në spektakl, me fire. I lë, i lë, që të lëvizin vetë në botën e tyre. Por, këto personajë, sërish për shkak të i pakti që ka autori dhe tekst me lëzuzën, janë edhe të dëvyruara që t'i mbeten besnike vetës e tyre. Dhe kjo besnikëri imponor një loj përsëritjeje e cila shytit i rrinë gusht. Dhe unë kam zjedhur që këtë temë filozofike ta përdojnë për të mbyllur librin, ose këtë trishtim që ka shytit, se mos është duke përsëritur vetën e ti dhe duke kaluar me të shpejt vetë një faze ku gjdo akt i ti, sa do i lirë, sa do sovran, sa do serios që tjetë, përfundon në një esencë komike. Ka shikë ledzun si e ka ditur të dhe ka qeshur me shytin, si që kam qeshur dhe unë, disa herë, por shyti vetë jo, shyti vetë jo, shyti qesh me botën, por jo me vetën e ti. Dhe refuzon, refuzon të pranoj se ka një esencë komike, dhe aqë më pak që kjo esencë komike lidhet me faktin që a i mund edhe të ketë filluar të përsërisë të vetë vetë. Pra, ka një ti strishtimi në liber, të cilin unë desha të të theksoj, sepse jam i sigur që ledzuesi do të dërhikjet në fillim nga aspektet satirike, humoristike, parodike të librit, por herë të avon do të ashoh edhe mundimin e shytit. Në kjo do ishë edhe titulli fshef i librit, mundimet të zotit shytit, të cilat pastaj në sken ku e i vepronë, dhe së cilës nuk ishë mangë të dot, pra në atë sken, shyti nuk mundet veç se t'i shëndroj këto mundime në qortime për botën, duke u përpje kur t'a reguloj botën në fakt t'a i kërkon një farë terapie ndaj vetës dhe ndaj krizës egzistenciale ku e ka futu status i ti si personaj. Falemderit, uroj kjo gjithë këto fjalë t'ju kënë bërë sa të pak kurios për t'ju afruar librit në një mënyrë edhe disi të ndryshme nga qëfarë mund t'jeni mësuar nga copëzat në Facebook ose nga botimet e më parshme gjithësësi do t'kemi rast të flasin sërish për të personaj për librin e fundit të botuar nga albësi por edhe për fatin e ti në ata e Në ata apsirën e ngusht, midis dy botëve, midis botës letrare dhe botës ledzusit, ku personajet mbetën do njëherë të për vetë. Falim derit edhe.